ஊடகம் கார்பரேட் அரசியல்வாதிகளின் கைப்பாவையாக அடிமைகளாக இருந்தது போதும் இனி சாட்டை எடுத்து சுழற்றும் நேரம் வந்துவிட்டது ஊடகம் பொதுமக்களாகிய உங்களுக்காக உங்களாலேயே இயக்கப்பட வேண்டும் ஊடக சுதந்திரத்திற்காக உங்களின் பங்களிப்பை இன்றே அளித்திடுங்கள் பியூஷ் கோயல் பிரதமர் மோடி ஒரு பக்கம் ராம்நாத் கோவிந்த் பிரதமர் மோடி பக்கத்தில் வந்து வணக்கம் கூறும் போது அவருடைய முகத்தை கூட பார்க்காத பிரதமர் அவரை வணக்கம் கூட கூறாத பிரதமர் தனக்கு போட்டோ போஸை மட்டும் கொடுத்து வருகிறார் மாதர் குலத்தோர்க்கு ஓர் நற்செய்தி மாதவிடாய் காலத்தில் உறுதுணையாயிருக்க உருப்பற்றிருக்கிறது அனாவின் ரீயூசபிள் காட்டன் சானிடரி நாப்கின்ஸ் அனாவின் இந்த புதுமை பெண்ணுக்கும் நல்லது மண்ணுக்கும் நல்லது வணக்கம் இரண்டு தரப்பில் ரெண்டு படங்களை பார்த்து வருகிறீர்கள் ஒரு பக்கம் மோதி மற்றும் ராம்நாத் கோவிந்த் அவர்கள் இன்னொரு பக்கம் ஸ்மிருதி இரானி அவருடைய மகளான ஜோயிஷ் இரானி அவர்கள் இந்த இரண்டு படங்களில் இருக்கக்கூடிய ஒரு காமனான விஷயம் ஆரகென்ஸ் அதாவது எங்களை பார்த்து யாருமே கேள்விகளை கேட்டுவிடக் கூடாது நாங்கள் தான் இந்த ராட்டுடைய ராஜா நாங்கள் தான் வைப்பது சட்டம் எங்களை பார்த்து நீங்க கேள்வி கேட்டீர்கள்னா உங்களுக்கு மதிப்பு மரியாதை எதுவுமே கிடைக்காது உங்களுக்கு கிடைக்கக்கூடியது வழக்குகள் ஸ்மிருதி இராணியுடைய இந்த ஆரகென்ஸை பற்றி நீங்க முதலில் பார்த்து விடுங்க ஸ்மிருதி இராணியுடைய மகளுக்கு எதிராக சர்ச்சை கிளம்பியிருக்கிறது அதாவது ஒரு இல்லீகல் பாரை கோவாவில் நடத்தி வரக்கூடிய பெண் சரியான லைசன்ஸை கூட வைத்துக் கொள்ளாத ஒரு பெண் ஆனால் ஸ்மிருதி இராணி கூறக்கூடிய வார்த்தை என்னுடைய மகளை கொச்சைப்படுத்தி வருகிறார்கள் அவரை தவறாக சித்தரித்து வருகிறார்கள் என்னுடைய மகள் கல்லூரிக்கு சென்று பாடம் கற்பிக்கக்கூடிய ஒரு பெண் ஒரு அப்பாவி பெண் என்னுடைய குழந்தையை பார்த்து என் மகளை பார்த்து எந்த அளவில் தவறாக சித்தரித்திருக்கிறார்கள் என்று பாருங்கள் யாரெல்லாம் இந்த விஷயத்தை செய்தார்களோ உங்கள் அனைவரும் மீதும் நான் வழக்கை தொடக்க இருக்கிறேன் ஸ்மிருதி இராணி ஒரு மிரட்டல் இன்னொரு பக்கம் பிரதமர் மோடி முன்னாள் பிரசிடென்ட் ராம்நாத் கோவிந்த் அவர்கள் அவருடைய ஃபேர்வெல் ஃபங்க்ஷன் ஒட்டுமொத்த கேபினெட் எம்பிக்கள் அனைவருமே ஒன்றிணைந்து அவரை பயணம் அடுத்து அனுப்பக்கூடிய ஒரு காட்சி எவ்வளோ முக்கியமான நாள் என்று பாருங்கள் ஆனால் இந்த காட்சியில் ஒரு பக்கம் ராம்நாத் கோவிந்த் அவர்கள் அனைவருமே வணங்கி வணங்கி கொண்டு அனைவருக்குமே நன்றி கூறி கொண்டு போய் கொண்டிருக்கிறார் இவரை தான் பிஜேபி போற்றி வந்தது கொண்டாடி வந்தது ஒரு தலித் பிரசிடென்ட் இந்தியாவிற்கு கிடைத்திருக்கிறார் பிரதமர் மோடி வழியாக தான் இவ்வளோ பெரிய சாதனையை இந்தியா படைத்திருக்கிறது இந்தியாவிற்கு ஒரு தலித் பிரசிடென்ட் ஆனால் அதே பிரசிடென்ட் வெளியேறும் போது அவருக்கு கிடைத்த மரியாதையை கொஞ்சம் பாருங்கள் பியூஷ் கோயல் பிரதமர் மோடி ஒரு பக்கம் ராம்நாத் கோவிந்த் அவர்கள் பிரதமர் மோடி பக்கத்தில் வந்து வணக்கம் கூறும் போது அவருடைய முகத்தை கூட பார்க்காத பிரதமர் அவரை வணக்கம் கூட கூறாத பிரதமர் தனக்கு போட்டோ போஸை மட்டும் கொடுத்து வருகிறார் இந்த காட்சியை மீண்டும் ஒரு முறை பாருங்கள் ஃபுல் ஸ்கிரீனில் பாருங்கள் அரகன்ஸிற்கான இன்னொரு பக்கத்தை ஸ்மிருதி இராணி வழியாக உங்களுக்கு எடுத்து காட்டுகிறேன் ஸ்மிருதி இராணி ஒரு ப்ரெஸ் மீட்டை வைத்து என்னுடைய மகளை தவறாக சித்தரித்திருக்கிறார்கள் என்னுடைய மகள் எந்த விதமான பாரையும் நடத்தவில்லை என் மகள் பேரில் எந்த விதமான ரெஸ்டாரண்ட்டும் கோவாவில் இல்லை என்று கூறியிருக்கிறார் ஆனால் நடந்தது என்ன இந்த ஒட்டுமொத்த விவகாரத்தை நீங்கள் பாருங்கள் சிலி சோல்ஸ் என்கிற ஒரு ரெஸ்டாரண்ட் இருக்கிறது கோவாவில் அதாவது ரெஸ்டாரண்ட் கம்பார் இதோடைய உரிமையாளர் இதோடைய முதலாளி யார் என்றால் ஸ்மிருதி இராணியுடைய மகளான ஜோயிஷ் இராணி பதினெட்டு வயதான இந்த பெண்மணி படைத்த சாதனை அதாவது கிரிக்கெட்டுக்கான சி கூட தெரியாத ஒரு நபரை இந்த நாட்டில் பிசிசிஐடைய மிகப்பெரிய பதவியில் அமர வைத்திருக்கிறார்கள் அதாவது இதற்கு பின்னாடி இருக்கக்கூடிய காரணம் அவருடைய தகப்பனார் இந்த நாட்டுடைய ஹோம் மினிஸ்டர் என்கிற ஒரு அடையாளம் ஒரு ஐடென்டிஃபிகேஷன் அதே முறையில் தான் ஸ்மிருதி இராணி தன்னுடைய கல்லூரியை கூட முடிக்காமல் ஒரு மிகப்பெரிய ரெஸ்டாரண்ட்டிற்கான மிகப்பெரிய பாருக்கான உரிமையாளராக மாறிவிட்டார் அதை புகழ்ந்து பாராட்டி அவரே தன்னுடைய ட்விட்டர் பக்கத்தில் பகிர்ந்தும் இருந்தார் அதற்கான படத்தை தான் நான் உங்களுக்கு முதலில் எடுத்து காட்டினேன் இந்த நாட்டுடைய நிலையை பாருங்கள் 
கிரிக்கெட்டுக்கான சிஐ கூட புரிஞ்சு கொண்டாத ஒரு நபர் ஜெயஷா அவர் மீது த வயர் ஒரு மிகப்பெரிய ஸ்டோரியை எடுத்து காட்டியது ஒரு சில வருடங்களுக்கு முன் ஐம்பதனாயிரம் முதலீட்டை வைத்து ஒரு கம்பெனியை நடத்தியிருக்கிறார் ஒரே வருடத்தில் எண்பது கோடி ரூபாய் அந்த கம்பெனி உயர்ந்து விட்டது வெறும் ஐம்பதனாயிரம் ரூபாயை தொடங்கி எண்பது கோடி ரூபாய் எப்படி கிடைத்தது இந்த கேள்வியை கேட்ட காரணத்தால் இந்த வயர் மீது டெஃபமேஷன் வழக்கு அதாவது எங்கள் மீது நீங்கள் எந்த விதமான கேள்வியும் கேட்டுவிடக்கூடாது எங்களுக்கான ஒரு தனி சட்டம் எங்களுக்கான எங்களுடைய குழந்தைகளுக்கான தனி பாதுகாப்பு நடந்தது என்ன சிலி சோல் என்கிற இந்த நிறுவனத்திற்கு ஒரு நோட்டீஸ் போயிருக்கிற அந்த நோட்டீஸ் தான் என் கையில் இருக்கு கோவாவில் இருக்கக்கூடிய ஆஃபீஸ் ஆஃப் த கமிஷனர் ஆஃப் எக்ஸைஸ் இந்த நோட்டீஸ் யார் அனுப்பினார் என்றால் கமிஷனர் ஆஃப் எக்ஸைஸ் நாராயண் எம் காட் எதற்காக இந்த நோட்டீஸ் அனுப்பப்பட்டது ஷோ காஸ்ட் நோட்டீஸ் அதாவது எப்படி இந்த ஒட்டுமொத்த விவகாரம் நடந்ததோ நீங்கள் எந்த தவறை செய்தீர்களோ அதற்கான விளக்கத்தை எங்களுடைய ஆஃபீஸுக்கு வந்து நீங்கள் கொடுக்க வேண்டும் யாருக்கு இந்த நோட்டீஸ் போனது ஸ்மிருதி இராணியுடைய மகளான ஜோயிஷ் இராணி ஒரு கம்ப்ளைண்ட் வந்திருக்கிறது அட்வொகேட் ஹைகோர்ட்டோடைய ஒரு அட்வொகேட் ஏரஸ் அவர்கள் வழியாக இவர் ஒரு ஆர்டிஐ போட்டிருக்கிறார் இந்த ஆர்டிஐயில் இந்த ரெஸ்டாரண்ட்டிற்கான பார் லைசன்ஸ் எப்படி கிடைத்திருக்கிறது என்று அந்த ஆர்டிஐயிலிருந்து வெளிவந்த இன்ஃபர்மேஷனை பார்த்தால் தான் ஷாக்கிங்காக இருந்தது இந்த பாருக்கான உண்மையான முதலாளி இறந்து ஒரு வருடத்திற்கு மேல் ஆகிவிட்டது அதாவது ஒரு வருடத்திற்கு முன் மே மாதம் பதினேழாம் தேதி இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஓராம் ஆண்டு இந்த பார் லைசன்ஸ் உடைய உரிமையாளர் இறந்து விட்டார் ஆனால் இவர்களுக்கு பார் லைசன்ஸ் கிடைத்திருக்கிறது அதுதான் இங்கே சர்ச்சை என்ன நடந்தது அதை நீங்கள் பாருங்கள் சிலி சோல்ஸ் கேஃபே அண்ட் பார் கோவாவில் இருக்கு அவருடைய உரிமையாளர் ஜோயிஷ் இராணி இருபத்தி ஓராம் தேதி இருபத்தி ஒன்று ஜூல் ஜூலை அன்று நாராயண் எம் காட் இந்த நோட்டீஸை அனுப்பியிருக்கிறார் அதாவது எக்ஸைஸ் கமிஷனர் இருபத்தி ஒம்போதாம் தேதிக்குள் எங்களுடைய ஆஃபீஸிற்குள் வந்து நீங்கள் இதற்கான விளக்கத்தை கொடுக்க வேண்டும் காரணம் நீங்கள் வைத்திருக்கக்கூடிய அந்த பார் லைசன்ஸ் போலியானது நீங்கள் எப்படி பெற்றீர்கள் இந்த பார் லைசன்ஸிற்கான உண்மையான உரிமையாளர் ஒரு வருடத்திற்கு முன்பே பதினேழாம் தேதி மே மாதம் இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஓராம் ஆண்டே இறந்து விட்டார் ஆனால் நீங்கள் இந்த லைசன்ஸை அவர் பேர்லையே ரெனியூ செய்திருக்கிறீர்கள் எப்படி அதையும் பாருங்கள் போன மாதம் இருபத்தி ரெண்டாம் தேதி அதாவது ஜூன் இருபத்தி ரெண்டாம் தேதி ரெஸ்டாரண்ட் தரப்பிலிருந்து அதாவது ஸ்மிருதி இராணி மகள் நடத்தி வரும் இந்த ரெஸ்டாரண்ட் தரப்பிலிருந்து லைசன்ஸ்க்கான ரெனுவல் அப்ளிகேஷன் கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது கோவாவை பொறுத்தவரையில் நீங்கள் பார்த்தீர்கள்னா புதுசாக திறக்கக்கூடிய ரெஸ்டாரண்ட்களுக்கு பார் லைசன்ஸ் கொடுக்கப்படுவதில்லை ஏற்கனவே அதாவது ஏற்கனவே பாரை நடத்தி வரக்கூடிய நபர்கள் மட்டும்தான் அந்த பார் லைசன்ஸை பெற்றுக்கொள்ள முடியும் இது அங்கே இருக்கக்கூடிய ஒரு சட்டம் ஆந்தனி டகாமா இவர் பேரில் தான் இந்த லைசன்ஸ் இருந்திருக்கிறது ஆந்தனி டகாமா மே பதினேழாம் தேதி இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஓராம் ஆண்டே இறந்து விட்டார் ஆனால் இவர் பேரில் இருக்கக்கூடிய ஆதார் கார்டு டிசம்பர் இரண்டாயிரத்தி இருபதாம் ஆண்டு இஷ்யூ செய்யப்பட்ட ஆதார் கார்டு டாக்குமெண்ட்டாக சப்மிட் செய்யப்பட்டிருக்கிறது இதை தாண்டி அவருடைய பேன் கார்டு சப்மிட் செய்யப்பட்டிருக்கிறது டகாமா வசிக்கக்கூடிய இடம் மும்பையில் இருக்கக்கூடிய வெளே பார்லே அங்கே இருக்கக்கூடிய அனைத்து டாக்குமெண்ட்ஸ்களுமே கொடுத்திருக்கிறார்கள் அவரே கையெழுத்திட்டபடி அந்த டாக்குமெண்ட்டையும் சப்மிட் செய்திருக்கிறார்கள் இந்த விஷயம் வெளிவந்தவுடன் உடனடியாக இந்த கம்ப்ளைண்டை கொடுத்த அட்வொகேட் ஒரு ஆர்டிஐ போட்டிருக்கிறார் அந்த ஆர்டிஐ வழியாக அவருக்கு கிடைத்த தகவல் அந்த பேரை வைத்து மும்பையிலும் இன்னொரு ஆர்டிஐ போடப்பட்டது அங்கிருந்து வந்த தகவலை வைத்து தான் அதாவது அவருக்கு கிடைத்த இன்ஃபர்மேஷன் இத்தனாம் தேதி இவர் இறந்து விட்டார் இது அவருடைய டெத் சர்டிஃபிகேட் அதாவது அனைத்து டாக்குமெண்ட்டுமே ஃபோர்ஜரியாக பொய்யான வழியில் ஸ்மிருதி இராணி மகள் சார்பாக சப்மிட் செய்து அதற்கான லைசன்ஸையும் அவர் பெற்றுவிட்டார் அங்கே இருக்கக்கூடிய அதிகாரிகள் ஒரு யூனியன் மினிஸ்டருடைய மகள் அந்த இன்ஃப்ளூயன்ஸை பாருங்கள் அந்த இன்ஃப்ளூயன்ஸை வைத்து அந்த லைசன்ஸை அவர்கள் கொடுத்திருக்கிறார்கள் இந்த விஷயம் வெளிவந்தவுடன் ஒட்டுமொத்த காங்கிரஸுமே ஒரு மிகப்பெரிய அக்ரெசிவ் மோடில் வந்திருக்கிறது அவர்கள் ஒரு பக்கத்தில் பிரெஸ் மீட்டை வைத்து இந்த விவகாரத்தை வெளியெடுத்து காட்டியிருக்கிறார்கள் உடனடியாக ஸ்மிருதி இராணி என் மகள் எந்த விதமான பார் நடத்துவதில்லை என் மகள் பீரில் எந்த விதமான ரெஸ்டாரண்ட்டும் இல்லை ஒரு மிகப்பெரிய அப்பட்டமான பொய்யை கூறிவிட்டார் 
ஆனால் இதற்கான உண்மை என்ன அதையும் நான் உங்களுக்கு எடுத்துக்காட்டுகிறேன் இதே வருடம் ஏப்ரல் மாதத்தில் ஒரு ஆர்டிக்கல் வெளிவந்தது மணி கண்ட்ரோல் டாட் காமில் ஒரு மிக பிரபலமான ஒரு பத்திரிகை இந்த பத்திரிகையில் ஃப்ரண்ட் பேஜில் அதாவது ஸ்மிருதி இராணி இஸ் அ ப்ரௌட் மவுண்ட் ஆஸ் ப்ரேஸ் போர்ஸ் இன் ஃபார் ஹர் டாட்டர்ஸ் கோவாஸ் ரெஸ்ட்ரோ ஸ்மிருதி இராணி ஒரு மிகவும் பெருமையான ஒரு தாயாராக மாறிவிட்டார் காரணம் அவருடைய மகள் நடத்தி வரும் ரெஸ்டாரண்ட்டிற்கு நான்கு தரப்பிலிருந்தும் பாராட்டுக்கள் குவிந்து கொண்டிருக்கிறது இதே ஆட்டுக்களை நேரடியாக ஸ்மிருதி இராணியே தன்னுடைய ட்விட்டர் பக்கத்தில் பகிர்ந்து வந்தார் அது மட்டுமல்ல ஸ்மிருதி இராணி இன்னொரு ட்வீட்டும் செய்திருந்தார் கவல் விஜயகர் என்கிற ஒரு சோசியல் மீடியா இன்ஃப்ளூயன்சர் ஆக்டர் கூட இவர் ஒரு யூடியூப் சேனல் மற்றும் சோசியல் மீடியாவில் பல ஆர்டிக்களை எழுதி வருகிறார் வெவ்வேறு ரெஸ்டாரண்ட்களுக்கு போய் அங்கே இருக்கக்கூடிய சாப்பாட்டை ருசித்து அங்கே இருக்கக்கூடிய மற்ற விஷயங்களை எடுத்துக்காட்டக்கூடிய இந்த ஒரு ப்ரோக்ராம் இவர் அந்த ஷோவை நடத்திய பின் அந்த ஷோவிற்கான ஒரு படத்தை போட்டு ஸ்மிருதி இராணியை நேரடியாக தன்னுடைய மகளை டாக் செய்திருக்கிறார் சிலி சோல் கோவா என்கிற அந்த சோசியல் மீடியா பக்கத்தையும் டாக் செய்திருக்கிறார் அதாவது ரெஸ்டாரண்ட்டையும் டாக் செய்திருக்கிறார் நேற்று வெளிவிட்ட ப்ரெஸ் மீட்டை பார்த்தீர்கள்னால் என் மகளுக்கும் இந்த ரெஸ்டாரண்ட்டுக்கும் எந்த விதமான சம்மதமும் இல்லை என்று கூறிய அதே ஸ்மிருதி இராணி தான் ஒரு மூன்று மாதங்களுக்கு முன் அவருடைய ரெஸ்டாரண்ட்டை பற்றி பெருமையாக பேசியிருக்கிறார் இது மட்டுமல்ல கவல் விஜய் யங்கர் இவர் போட்ட ஒரு வீடியோ காட்சி நான் உங்களுக்கு எடுத்து காட்டுகிறேன் இந்த இடத்தில் ஸ்மிருதி இராணியுடைய மகள் நேரடியாக ஒப்புதல் கொடுத்திருக்கிறார் இது என்னுடைய ரெஸ்டாரண்ட் தான் என்று நான் தான் இதை நடத்தி வருகிறேன் என்று ஆனால் ஸ்மிருதி இராணி எந்த விதமான ரெஸ்டாரண்ட்டையும் என் மகள் நடத்தவில்லை எந்த விதம் மா பாரும் என் மகள் நடத்தவில்லை ஒரு அப்பாவி பெண்ணை ஒரு அப்பாவி பச்சை குழந்தையை நீங்கள் எப்படி சித்தரித்திருக்கிறீர்கள் என்று பாருங்கள் இந்த வீடியோவை பாருங்கள் ஸ்மிருதி இராணியுடைய மகள் ஜோயிஷ் ராணி நேரடியாக ஒப்புதல் கொடுத்த அந்த காட்சி Guys, how are you? I'm good. How are you? Oh, what a wonderful place you've got over here. Thank you. Okay, guys. Now, let me introduce you to a very, very young entrepreneur. This is Zoe Shirani. Correct? <laughs> This is your restaurant. Yeah? Yes, sir. So, uh, what was the thinking behind, um, one, opening a sort of international restaurant in Goa? Uh, there is a lot of international food happening around, is it? Yes. Um, Goa is like the tourist hub of Goa. India as you obviously know It but uh, and you can find a lot of Goan places, local food mm -hmm. but at least I like to think that international food is kind of lagging here. Mm -hmm. I mean there are like op places opening up a lot around here. Sorry, this is one of the things. In the first place, we have to handle this issue. Okay, I'm going to go to the tower. I don't know what to do with my mother. I don't know what to do with my mother. I'm going to go to a restaurant. I don't know how to get a license. I don't know how to get a broker. I'm going to go to the tower. I'm going to go to the tower. I'm going to go to the tower. But I'm going to go to the tower. நாங்கள் எந்த விதமான தவறும் செய்யவில்லை இந்த ரெஸ்டாரண்ட்டுக்கும் எங்களுக்கும் எந்த விதமான கனெக்ஷனும் இல்லை என்று மூடி மறைக்க பார்த்த ஸ்மிருதி இராணியுடைய உண்மை முகத்தை பாருங்கள் பவன் கேரா ஜெயராம் ரமேஷ் மற்றும் நேதா டிசூசா அவர்கள் அதாவது மூன்று நபர்களுமே காங்கிரஸுடைய ஒரு மிக முக்கியமான தலைவர்கள் இவர்கள் மீது டெஃபமேஷன் வழக்கு எங்களுக்கு முன் வந்து என்னுடைய மகளுக்கு முன் வந்து நீங்கள் மன்னிப்பை கேட்க வேண்டும் அதாவது உங்களுக்கு தேவைப்பட்டால் ஒரு விதமான சட்டமும் உங்களுக்கு தேவையில்லை என்றால் இன்னொரு விதமான சட்டத்தையும் இந்த நாட்டு அரசாங்கம் நடத்தி வருகிறது ஷாருக் கானுடைய மகன் விவகாரம் உங்களுக்கு ஞாபகத்தில் இருக்கும் என்று நம்புகிறேன் ஷாருக் கான் ஒட்டுமொத்த இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய மக்கள் எந்த அளவில் அவருடைய மகனுக்கு ஆரியன் கானுக்கு ஆதரவாக நின்றார்கள் என்று உங்களுக்கு தெரியும் ஆனால் ஒட்டுமொத்த பிஜேபி கோதி மீடியா ஒரு மீடியா ட்ரையலை நடத்தி அவர் தான் குற்றவாளி என்று சித்தரித்து வந்த அந்த கதை உங்களுக்கு தெரியும் ஆனால் இன்னைக்கு ஸ்மிருதி இராணியுடைய மகளான ஜோயிஷ் ராணியை பற்றி ஒரு வார்த்தை கூட கேட்காத இதே கோதி மீடியா ஒரு வார்த்தை கூட பேசாத இதே பிஜேபியின் தலைவர்கள் காரணம் இது எங்களுக்கான சட்டம் எங்களை எதிர்த்து யாருமே பேசிவிடக்கூடாது சிந்தித்து பாருங்கள் எந்த அளவில் அரகன்ஸ் இருக்கிறது என்று ஆனால் இதை தாண்டி இன்னொரு விஷயம் இன்னொரு வீடியோவும் வெளிவந்தது ஸ்ரீனிவாஸ் பி இவர் ஒரு வீடியோவை வெளியிட்டிருக்கிறார் அதாவது இந்த கோவாவில் நடந்த இந்த பிரச்சனைக்கு பெண் ப்ரெஸ் மீட்டிற்கு பெண் அந்த ரெஸ்டாரண்ட்டிற்கான போர்டை எப்படி மறைக்க பார்த்திருக்கிறார்கள் என்று சிலி சோல் என்கிற கேஃபே 
முதலில் எப்படி எழுதப்பட்டது இன்னைக்கு எப்படி மறைக்கப்பட்டது என்று அதாவது கீழே பார் என்று எழுதியிருக்கிறார்கள் அதை கருப்பு டேப்பை போட்டு ஒட்டி அதை மறைக்க பார்த்திருக்கிறார்கள் இவர்கள் ஆனால் அந்த இடத்திற்கு போன காங்கிரஸ் தொண்டர்கள் அதை நீக்கி அதை அந்த டேப்பை நீக்கி அந்த பாருக்கான அந்த ரெஸ்டாரண்ட்டிற்கான உண்மையை எடுத்து காட்டியிருக்கிறார்கள் அந்த வீடியோவை நீங்கள் பார்த்து प्रयत्न स्मृति इराणी उत्तर दिवसे गोईचा जनते उत्तर दिवस पड़ते जे कि गैर कृत्य तिने के एक केंद्रीय मंत्री जी तत्व की भाषा उलयता तिने राजीनामा दिवस पड़ो इन्वेस्टिगेशन फेस कर इंगे मटे इन्वेस्टिगेशन निकले जोमैटो जोमैटो नाइट पार्को सिली सोल मेन्यू कार्ड क स्मृति इराणी को अग एं विधान बारूमे अद्कूम सबंधम इेको अंत बार मेनू कार्ड अंत मेनू कार्डल बार सर्व अग मान वाई पार्कल नहीं पार्त मेनू कार्ड इे रेस्टरेंट अमृति इराणी मगान रेस्टरेंट मेनू कार्डे इत मटल इन प्ूफ ना उटे जुबेन इराणी स्मृति इराणी कणवर जोईश इराणी तक इवर तुय प्फल फउंडर आफ युएफपीएल इवर आगे ताँडी पल्व नड़सिया सिली सोल कैफे गोवूं इंडम मार्क्स काटोम एं अलव स्मृति इराणी पोसारे पांग அதாவது எங்கேயுமே ஸ்மிருதி ராணி தன்னுடைய தவறை ஏற்றுக்கொள்ளவில்லை அக்செப்ட் செய்யவில்லை கமல் விஜயங்கர் போட்ட ஒரு ட்வீட் அந்த ட்வீட்டில் நீங்கள் கிளியராக பார்க்கலாம் சிலி சோல் கோவாவை அங்கே இருக்கக்கூடிய அந்த மெனுவை போட்டு அங்கே ஒரு ஃபோட்டோவை போட்டு இதோடைய உரிமையாளரான ஜோயிஷ் இராணி அவருடைய பேரையும் போட்டு அந்த ட்வீட்டை போட்டிருந்தார் அதே ட்வீட்டை ஸ்மிருதி ராணி ஷேர் செய்து என்னுடைய மகள்தான் இவர் என்று பாராட்டாக மிகவும் பெருமையாக போட்ட அதே காட்சி இன்னைக்கு ஸ்மிருதி இராணி பேசக்கூடிய வார்த்தை என்னுடைய மகள் எந்த விதமான பாரையும் நடத்தவில்லை என்று இன்னொரு படத்தை உங்களுக்கு எடுத்து காட்டுகிறேன் அதாவது இதே ஸ்மிருதி இராணி மக்களுக்காக இந்த அளவில் பாடுபட்டிருக்கிறார் என்று சிலிண்டர் இருக்கிறது அப்படி கதறி அழுகிறார் இந்த நாட்டு மக்களுக்காக கூச்சல் போட்டு போராடி வருகிறார் எவ்வளோ பெரிய சாதனை என்று பாருங்கள் ஆனால் இந்த படம் இரண்டாயிரத்தி பதிமூணாம் ஆண்டு எடுக்கப்பட்ட படம் முன்னூற்றி ஐம்பது ரூபாயிலிருந்து நானூறு ரூபாயாக எல்பிஜி சிலிண்டர் உயர்ந்து விட்டது இவர் பதவியில் வந்த பெண் இவருடைய அரசியல் கட்சி பதவியில் வந்த பெண் ஒரு முறை கூட எல்பிஜி சிலிண்டரை பற்றி வாயை கூட துறக்காத ஸ்மிருதி இராணி இன்னைக்கு நியாயத்தை பற்றி பேசுகிறார் தன்னுடைய மகளை காப்பாற்றுவதற்காக அனைத்து வேலையுமே பார்த்து வருகிறார் சிந்தித்து பாருங்கள் எந்த அளவில் தன் கையில் பவர் இருக்கக்கூடிய காரணத்தால் தன் கையில் பணம் இருக்கிறது பதவி இருக்கிறது இதை வைத்து என்னுடைய குழந்தைகள் என்னுடைய மகள் எந்த விதமான தவறை செய்தாலும் நான் காப்பாற்றுவேன் அனைத்துமே எதிர்கட்சியுடைய சதை என்று ஒரு பிம்பத்தை கிரியேட் செய்து நான் எஸ்கேப் ஆகி விடுவேன் நழுவி விடுவேன் எந்த விதமான பொய்யையும் நான் கூறலாம் காங்கிரஸ் என் மீது என்னுடைய மகள் மீது எழுப்பிய குற்றச்சாட்டு நான் ராகுல் காந்தியை தோக்கடித்தேன் என்றுதான் அந்த கருத்தை தான் இன்னைக்கு இவர்கள் இந்த வழியில் காட்டி வருகிறார்கள் ஆனால் உண்மை உங்களுக்கு முன் இருக்கிறது ஷோ காஸ்ட் நோட்டீஸ் ஸ்மிருதி இராணியுடைய மகளுக்கு கொடுத்தது இதே நாட்டு அரசாங்கத்தின் ஒரு டிபார்ட்மெண்ட் கவர்மெண்ட் ஆஃப் கோவா ஆஃபீஸ் ஆஃப் கமிஷனர் ஆஃப் எக்ஸைஸ் எக்ஸைஸ் கமிஷனருடைய பேர் நாராயண் எம் கார்ட் இருபத்தி ஓராம் தேதி இந்த நோட்டீஸ் சர்வ் செய்யப்பட்டது இந்த நோட்டீஸில் கடைசியில் நீங்கள் பார்த்தீர்கள் உங்களுக்கு தெளிவாக தெரியும் என்னெல்லாம் டாக்குமெண்ட்ஸ் அவர்கள் சப்மிட் செய்திருக்கிறார்கள் சுருக்கத்தில் வந்து விடலாம் இந்த விவகாரத்துடைய முக்கிய புள்ளியே இந்த காகிதம்தான் இந்த காகிதத்தில் ஒரு என்ஓசி எழுதப்பட்டது அந்த என்ஓசியில் கோவாவில் இருக்கக்கூடிய இந்த பாருக்கான லைசன்ஸை ரெனியூ செய்யும்படி ஆந்தனி டகாமாவுடைய ஆதார் கார்டு பேன் கார்டு பிளான் என்ஓசி லிக்கர்கான லைசன்ஸ் பஞ்சாயத் அக்ரிசாவ் போலீஸ் ரிப்போர்ட் 
அனைத்துமே கொடுக்கப்பட்டது ஆனால் இந்த நபர் உயிருடனே இல்லை இவர் இறந்து ஒரு வருடத்திற்கு மேலாகிவிட்டது போன வருடம் மே மாதம் இறந்திருக்கிறார் ஜூன் இருபத்தி இரண்டாம் தேதி அவருடைய அனைத்து டாக்குமெண்ட்ஸ்களையுமே வைத்து அனைத்து பேப்பர்ஸ்களையுமே காட்டி இந்த ரெஸ்டாரண்ட் அதற்கான லைசன்ஸை ரெனியூ செய்திருக்கிறது சிந்தித்து பாருங்கள் பவர் பணம் பதவி அனைத்துமே கையில் இருந்தால் எதை வேறாலும் செய்து விடலாம் ஆனால் இந்த நாட்டு கோதி மீடியா இதை பற்றி கேள்விகளை எழுப்ப மாட்டார்கள் இந்த நாட்டில் இருக்கக்கூடிய அரசியல்வாதிகள் இதற்கான பதிலை கொடுக்க மாட்டார்கள் நீங்க கேள்விகளை கேளுங்கள் நன்றி வணக்கம் ஊடகம் கார்பரேட் அரசியல்வாதிகளின் கைப்பாவையாக அடிமைகளாக இருந்தது போதும் இனி சாட்டை எடுத்து சுழற்றும் நேரம் வந்துவிட்டது ஊடகம் பொதுமக்களாகிய உங்களுக்காக உங்களாலேயே இயக்கப்பட வேண்டும் ஊடக சுதந்திரத்திற்காக உங்களின் பங்களிப்பை இன்றே அளித்திடுங்கள்